Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ви дізнаєтеся про те, як та чим нагострити садовий інструмент. Павло, скажи, будь ласка, чим гострить цикатор або сучкоріз? Цикатор чи сучкоріз – це є інструмент, який здійснює врізку гілок. Відповідно, від стану леза, від гострути леза цього інструменту дуже сильно залежить якість і ефективність вашої роботи. Ну і найважливіше, напевно, легкість того, як ви будете проводити цю свою обрізку. Відповідно, підтримка секатора чи сучкоріза в гострому стані – це є один з ключових моментів взагалі правильного виконання роботи обрізки. Для того, щоб підтримувати секатор в гострому стані, нам необхідно проводити правку секатора. Це є процедура, яка не займає багато часу, і присвячена вона тому, щоб постійно з невеликими інтервалами в часі проводити певні маніпуляції з секатором і поправити певні сколи, певні замини на лезі. Для того, щоб проводити правку, найчастіше використовуються два типи інструменту. Тобто це є або шарпанери, це є такий от інструмент з твердосплавною вставочкою, якою проводиться обчісування, так би мовити, ріжучої кромки, тобто збирання дрібних дефектів з ріжучої кромки. Або робиться це от такими брусочками, тобто найважливіше в такому типі брусочка це те, щоб він був гузенький. Гузенький, маленький, щоб ми могли спокійно його покласти на ріжуче лезо, не розбираючи при цьому секатор. Правити секатор потрібно регулярно. По великому рахунку, обріщик саду повинен виконувати цю операцію як мінімум двічі в день. Тобто він це може робити або на початку, або в кінці робочого дня і під час обідньої перерви. Може часом це відбуватися частіше. Як це виконується? Якщо ми використовуємо такого типу шарпанер, беремо секатор в руку, лезом до себе і декілька разів проводимо по ріжучій кромці, зішкребуючи частину металу, яка тут знаходиться. Під час, під час цього ми виконуємо не стільки великий зйом металу з ріжучої кромки, скільки підрівнюємо ріжучу кромку від якихось заминів або сколів, які відбулися власне, на самому кінчику ріжучої кромки. Ця операція виконується дуже швидко, тобто достатньо декілька разів провести по секатору таким чином, перевернути його і е, значно під меншим кутом, е, кутом майже прилягання до леза, провести декілька разів з цього боку. Якщо ми виконуємо цю операцію регулярно, цього нам достатньо. Тобто секатор постійно підтримується в гострому стані, добре ріже, і нам не потрібно його настільки часто переточувати, як би це відбулося, якби ми цієї операції не робили. Якщо використовуємо такого типу бруски, то в даному випадку для заточки правки секатора можуть використовуватись такого типу фелківський брусок з алмазним напиленням, або це може бути натуральний брусок з оксиду алюмінію від АРС. Він має специфічний профіль, досить вузенький, який дозволяє підлізти всередину секатора і виконати заточку, правку секатора, власне, не розбираючи сам секатор. То можна це зробити таким чином. Якщо ми використовуємо, ну, частіше, звичайно, частіше і використовуються такого типу бруски, за рахунок того, що вони значно більш зносостійкі, оці от алмазні брусочки. І по-друге, тому що як шарпанер, так і алмазний брусок працює по сухому, тобто не потрібно проводити ніяких змащувань, ні водою, ні маслом, нічим абсолютно. Обріщик може з кишені або спеціальної там, комірки в кобурі секатора витягнути цей інструмент і провести правку прямо в саду. Ця операція виконується на руках, проводиться прямо в саду і займає там, 30 секунд, хвилину часу. Краще і простіше Частіше робити цю операцію, ніж потім за декілька днів там, чи за тиждень роботи, чи за місяць роботи переточувати лезо повністю. Як проводимо правку, власне, отаким от алмазним бруском. Точно так само, як і шарпенером, ставимо е брусок на лезо, е ставимо його, попадаючи от в цю фаску, яку зробив виробник, е і протягуємо вздовж ріжучої кромки. Знімаючи за усенці, знімаючи сколи і замини. Точно так само проводимо це в зворотньому порядку. 
Тобто з зворотнього боку леза декілька разів проводимо поріжі чи кромці. Єдине, що кут дотикання до леза бруска повинен бути зовсім невеликий. Тобто рекомендовано для обвідних секаторів 5, оцей кут, 5 градусів перепрошую, оцей кут. Тут кут за рекомендацією Felco 25 градусів. Нагадую вам про те, що на каналі проходить конкурс, де ви можете виграти сучкоріз. Це сучкоріз італійського виробника професійної техніки. Він має довжину ручок 60 см, класичні, підійде як для жінки, так і для чоловіка. Для того, щоб отримати цей сучкоріз, необхідно виконати три пункти. Вони надзвичайно прості. Перше – бути підписаним на канал Шарагро. Друге – бути підписаний на канал Клуб Рослин. Посилання на нього під відео. І третє – Протягом березня місяця бути активними у коментарях на всіх відео каналу Шерагро. Чим більше коментарів ви напишете, тим вищі ваші шанси отримати приз. Іноді в нас виникає потреба нагострити секатор. Як правило, це відбувається тоді, коли ми випадково зробимо якісь пошкодження секатору. Ну або ж це відбувається тоді, коли обріщик не слідкує за секатором, не проводить правку. І доводить секатор до стану затуплення, під час, при якому вже необхідно повністю його переточувати. Якщо потрібно переточити досить великий скол, наприклад, або замин, який відбувся на ріжущій кромці, використовують іншого типу бруски. Це так само невеличкого розміру бруски, але ці бруски є з карбіду кремнію, як оцей сірий, і з оксиду алюмінію, як оце от, в даному випадку оранжеве поверхні. Колір бруски в даному випадку не грає великої ролі, різні виробники просто зафарбовують ці бруски в різний колір. Головне, на що ми звертаємо увагу при виборі такого типу брусочка, це його зернистість. Тобто для грубої заточки такі бруски мають більш грубе зерно, і для більш тонкої заточки, вже для доводки леза, вони мають більш тонке зерно. Бруски є двох типів, такі от двокомпонентні універсальні бруски, як від Felco, де є так само два, дві поверхні, тобто є більш груба поверхня і більш тонка поверхня, або від Стафора синтетичний брусок, який має теж більш грубу, грубе зерно і більш тонке зерно, яким можна повністю переточити секатор. Є, наприклад, бруски однокомпонентні, які, ну, які з обох сторін мають однакову типу, для заточки, для грубої заточки, для формування ріжучої кромки використовують зернистість порядка від 150 до 250 одиниць за класифікацією ФПФ. Тобто це європейська класифікація зернистості брусків. А для доводки використовують, як правило, в межах десь від 400 до 600 ФПФ. Є ще третій тип брусків. Це є натуральні бруски, які виготовлені, як правило, з ісландців, або з пісковиків, або з ісландців. Вони грітність мають, зернистість цю мають значно вищу, тобто вони мають дуже дрібне зерно і дозволяють заточити на дуже високу гостроту ріжуче лезо. Такі бруски для гостріння секаторів вам не підходять, тому що немає абсолютно жодної доцільності гострити секатор як бритву. Такі бруски використовуються для гостріння ножів для щеплення, ну або там небезпечних бритв для воління. Тобто для гостріння секаторів не, не купляйте бруски натурального типу. Дуже часто ми можемо зустріти в господарських магазинах отакого типу бруски, тобто це от великі бруски грубі, на яких здійснюється заточку ножів, насправді, і також такими брусками гострять коси. Такий брусок, ну, звичайно, що якщо розібрати секатор, зняти лезо, то на такому бруску можна заточити лезо до секатора. Але насправді таким бруском гострити секатор ну, зовсім незручно. Все ж таки габарити віжучого леза і габарити цього бруска зовсім не співрозмірні. Ще хочу зауважити дуже важливий момент. Якщо ми працюємо шарпанерами, якщо ми працюємо брусками алмазними, ми працюємо ними по-сухому. Не потрібно їх категорично змащувати ні водою, ні маслом, ні чим ще іншим. Стружка, яка осипається з ріжучої кромки під час роботи цього, цього інструменту, вона має сипатись і не заважати роботі. Якщо ми працюємо брусками натуральними, частіше за все ми використовуємо їх з маслом. Тобто ми наносимо спеціальне масло, як правило використовується 
оливковое масло. Змащуємо оливковим маслом і на оливковому маслі робимо тонку заточку. Ну, на, на секаторами, ще раз наголошу, ми це не робимо. Якщо ж ми працюємо брусками з харбіду кремнію або оксиду алюмінію, тими синтетичними брусками, ми їх використовуємо з водою. Тобто ці, ці бруски перед використанням необхідно замочити у воді. Вони повинні полежати деякий, деякий час у воді повністю і просочитися водою. Тобто ми чекаємо просто Стільки, скільки необхідно, допоки з них не, не, не перестають виділятися бульбашки. Ось. І потім, коли цей брусок є мокрий, ми приступаємо до гостріння. Для чого ми змащуємо брусок власне, водою? Часом для того, щоб на бруску довший час збиралася, зберігалася вода, ми можемо в ту воду додати трошки плину для миття посуду, тобто миючого засобу. Для чого ж ми змащуємо брусок? Коли синтетичний брусок працює по металу, з самого бруска викришуються частинки власне, абразиву, які здійснює зйом металу з ріжучої кромки. І ці частинки абразиву, якщо ми по сухому будемо працювати, вони просто як пил злітають з бруска. Якщо брусок є мокрий, то ці частинки утворюють на поверхні бруска суспензію з водою, змішуються з водою, не злітають і утворюють таку пасту, суспензію. І ці частинки, які відкрушилися, вони ріжуть метал на ріжучій кромці. Тобто ця суспензія, цей бруд, який утворюється на, якщо правильно назвати це бруд, тобто який утворюється на бруску мокрому, він допомагає швидше точити з одного боку, а з другого боку значно менше зношувати солому камені. Тобто, звертаю увагу, працюємо з водою. Для того, щоб показати вам, як гострити секатор от, синтетичним бруском, ми його замочили в горнятку з водою, почекаємо, поки він намокне, і розберемо секатор і покажемо, як це робиться. Павло, поки ми чекаємо відмокання бруска, скажи, будь ласка, чи достатньо при догляді за секатором лише його гострити і правити? Ні, цього недостатньо. Важливим моментом правильної роботи і збереження інструменту є, перш за все, ще чистка. Необхідно регулярно протирати секатор від бруду. Друге, що необхідно робити, це змащування. Оскільки секатор має частини поверхні, власне, які постійно труться одна об одну, в осьовому вузлі і в місці пролягання лезу до контролеза постійно Має знаходитись змазка для того, щоб цикатор нормально працював. І третє, що необхідно регулярно виконувати з цикатором, тобто, ну, точніше, не, не виконувати ці операції, але принаймні спостерігати за тим, щоб цикатор був правильно настроєний, тобто правильно зібраний, правильно скручений і затягнутий усьовий, так, щоб пролягання леза контролезу чи з шарнірних механізмів в секаторів з ковадальцями було правильно. Тоді секатор буде правильно працювати. Якщо цей вузол буде розбовтаний, секатор буде працювати абсолютно неправильно, зажовувати, не різати, вимагати докладання великих зусиль під час роботи. Тобто правильна настройка секатора – це третій важливий елемент в догляді за інструментом. Для того, щоб очищати секатор від бруду і паралельно змащувати його, я рекомендую особисто використовувати в даному випадку спрей від Felco. Тобто це є спеціальний спрей, який з одного боку дозволяє і швидко, ефективно очистити від бруду ріжучі елементи секатора, і з іншого боку він захищає всі от елементи секатора від корозії. Для змащування секатора Рекомендую знову ж таки використання спеціальної змазки, тобто 990 змазка від Felco. Чому саме її? Тому що вона є безпечна для людини, безпечна для рослини. Вона при попаданні на рослину не буде викликати опіків. Тобто вона є абсолютно безпечною для живих організмів. Звичайно ж, це не є обов'язкові речі. Можна чистити секатор миючим засобом з водою, він так само ефективно буде очищений. Після цього необхідно обов'язково секатор висушити і нанести на нього змазку, захистити його від корозії. Так само змащувати секатор всередині можна не фірмовими якимись змазками, можна звичайними густими змазками, літолом, солідолом, 
не настільки це принципово. Можливо, щоб це була густа змазка, яка поміщається всередину і довго зберігається всередині, довго працює. Павло, в тебе на столі залишився ще один невідомий нам об'єкт. Поясни, будь ласка, що це? Це є спеціальний шприц для змащування електросекаторів. Тобто в ньому всередині знаходиться точно така змазка, але це є пристрій, яким в фалкотроніках, в електросекаторах можна змістити гусьовий вузл, не розбираючи його. Це є шприц з змазкою. Наш брусок вже намок, але перш ніж приступити до заточки цим брусочком, я хочу показати, яким чином можна переточити несерйозні дефекти на ріжучій кромці за допомогою оцього алмазного бруска. Якщо нам потрібно власне, виконати певну заточку, тобто не просто поправити кромку, протягнувши декілька разів бруском, по лезу, а все ж таки підключити його, підгострити. Ми робимо це вже за столом, тобто робити це на весу в руках, це незручно. Робимо це за столом і виконуємо це наступним чином. Сідаємо на край стола, протискаємо, розкриваємо секатор і протискаємо його рукою до проця стола. І після цього бруском вводимо всередину леза і виконуємо ось таким чином руки. Тобто ми Точимо як в одну, так і в другу сторону, попадаючи в ту фаску, яку зробив виробник. Після цього перевертаємо секатор вверх ногами і декілька разів знімаємо заусениць, який утворився під час того, як ми гострили його. Декілька разів проводимо брусочком вздовж ріжучої кромки. Потім знову кладемо його на стіл і продовжуємо ту саму операцію. За рахунок того, що цей брусок є дуже вузенький, ми можемо без проблем зайти в розкритий секатор і проточити його практично повністю. Якщо нам потрібно виправити більш серйозні дефекти на ріжучій кромці, зручніше буде його розібрати і зафіксувати окремо ріжуче лезо на, так само на краї стула і проточити його вже, але без, без от, того контролеза, який нам заважає. От ми зняли лезо. Кладемо його на край стола, підставимо щось, щоб не зіпсувати стіл. Кладемо його на край стола і протискаємо пальцями. Точно так само цим алмазним бруском можна виконати заточку. І з цього боку зняти заусенець. Якщо дефекти серйозні, швидше буде це робити бруском з карбіду кремію, тобто цією грубою стороною. Брусок замочений, мокрий. Ставимо його таким самим чином, як і алмазний, попадаючи в фаску заточки. І проводимо отаку от операцію. Це лезо гостре, тому зараз мені його переточувати ну, не має жодного сенсу. Коли ми пропрацювали е, цією грубою стороною по, е, по лезу, зняли декілька разів заусениць, який утворився під час заточки, протираємо, обов'язково протираємо лезо і переходимо на другу сторону, тобто більш е, з, з сторони, яка має менше зерно. Е, і точно так само. Ми чуємо, що звук помінявся. Точно так само працюємо з гострою секатору. Як бачимо, збирається бруд у цей, оця суспензія, про яку я розказував. Частинки металу чорні і порошок з, з власне, в даному випадку оксиду алюмінію, який викришується з самого бруска. Ось таким чином пригострюємо секатор, перевертаємо, знімаємо декілька разів заусениць, який утворився, повторюємо операцію.
засекатор у нас є гострий, на даному випадку лезо засекатор є гострий. Ми його протираємо, перевіряємо, чи воно є дійсно гострим. Ми не повинні бачити жодних відблизків на ріжучій кромці, коли ми дивимося на світло. Якщо ми рухаємо ріжучу кромку відносно світла і бачимо відблизки світла, значить десь ще він є непроточений. А чи потребує контрлезо якихось маніпуляцій? Як правило, контролезу не потребує жодних маніпуляцій. Часом є сенс, якщо ми реставруємо секатор, є сенс проточити повністю оцю поверхню контролеза. Виконати це в ручних умовах, тобто на брусочках, абсолютно неможливо. Це виконується на спеціальному станочку, який просто знімає частину металу з цієї поверхні, роблячи оцей кут гострим. Це можна зробити, це ми можемо виконати в нашій майстерні, яка займається обслуговуванням сервісом секаторів. В домашніх умовах, ну, чи в польових умовах, тим більше, цього зробити неможливо. Це робиться дуже рідко. Це робиться дуже рідко. Якщо потрібно провести реставрацію, то простіше відправити контрлезо або секатор просто відправити в майстерню. Знову ж таки, не наполягає це робити в нас. Ми це виконуємо, і нормальні майстерні, які займаються обслуговуванням секаторів, так само це роблять. Або можна замінити контролезо. Як правило, це робиться раз в декілька років, тому чи перегострювати контролезо, чи купити нове, ну, тут невелика принципова різниця на справі. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок.